আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক নয় দিগন্তের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান দিনের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু আলোচনায় আমার সাথে রয়েছেন নয় দিগন্তের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সালাউদ্দিন বাবুর জনাব বাবুর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা শুরুতেই একটু আলোচনায় আসতে চাই আমরা জানি যে দুজন বড় রাজনৈতিক নেতা বেগম খালেদা জিয়া এদিকে ওবায়দুল কাদের যোগাযোগ মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দুজনই বেশ অসুস্থ তো সিঙ্গাপুরের পথে ওবায়দুল কাদের তাকে বেশ কয়েকদিন পিজি হাসপাতালে বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রাখা হয়েছিল এবং এখন সিঙ্গাপুরের পথে তো রাজনৈতিক অঙ্গনে ওবায়দুল কাদেরের হঠাৎ করেই যে অনেকদিন ধরে ভুগতেছেন এমনও না যেন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ বিষয়টি নিয়ে অন্যরকম একটি একটা সবার মধ্যে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে তার এই অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে জি আসলে একজন রাজনৈতিক নেতা একটি বড় দলের সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য তার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়া তার স্বাভাবিকভাবেই দেশে মানুষের কাছে দলের কাছে এবং তার সহ সহমর্মীদের সহযোগীদের কাছে ক্ষতির কারণ এবং এটা দুঃখের বিষয় এবং একটা জিনিস আপনি মার করবেন এই সহন এই সহানুভূতি কিন্তু তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বিএনপির পক্ষ থেকে দেখানো হচ্ছে তিনি অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে চিকিৎসা দিন ছিলেন সেই সময় বিএনপির নেতারা তাকে দেখতে যান এটা আমাদের রাজনীতির একটা নতুন সৌন্দর্য এটা আমি মনে করি যে এটা বহাল থাকা উচিত এটা আরও নারিশ করা উচিত এক্ষেত্রে যাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের রাজনীতির বাইরে স্বাভাবিক সম্পর্কটা যাতে বজায় রাখে সামাজিক সম্পর্কগুলো যাতে বজায় রাখে সেটাই মুখ হয়ে ওঠা উচিত সাধারণত আমরা দেখতাম আগে যে রাজনীতিবিদরা যখন একদম কেউ সবশেষ কেউ মারা যান তখনই কেবল মাঝে মাঝে বিবৃতি দিতে দেখা যেত কিন্তু অসুস্থ হলেও দেখতে যাওয়া এটা বোধ হয় যে রাজনৈতিক বৈরিতা এখন চলছে তার মধ্যেও এটা একটা নতুন দিগন্ত বলা যায় নিশ্চয়ই এটা একটা দৃষ্টান্ত তো বেগম খালেদা জিয়াও বেশ অসুস্থ এবং বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক এবং রুহুল কবির রিজভি যিনি বিএনপির আসলে অনেক ক্ষেত্রেই মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন তিনি বেশ কড়া ভাষায় সমালোচনাও করেছেন যে তার উপর তার উপর আসলে ন্যায় বিচার করা হচ্ছে না তার যেভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে না একটা চিকিৎসা একজন অসুস্থ ব্যক্তির নৈতিক অধিকার এবং তার একটা স্বাভাবিক অধিকার এটা এটার সাথে রাজনীতি এটার সাথে বৈরিতা এর সাথে অন্য কোনো কিছু সংমিশ্রণ করা ঠিক হবে না আমি মনে করি আওয়ামী লীগের উচিত সরকারি দলের উচিত সরকারের উচিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন অসুস্থ মানুষকে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে তিনি সাহায্য করেছেন আমরা মনে করি যে প্রধানমন্ত্রীর এই বিষয়ে তার এক সহকর্মী হিসাবেই বেগম জিয়াকে গণ্য করা উচিত তিনিও এক সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই হিসাবে তাকে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তার প্রয়োজনীয় দেখভাল করা সরকারের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি তো মাঝে মাঝে তো আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী সরাসরি অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান বিশেষ করে অনেক অভিনেতাদের গিয়েছেন লেখক সাহিত্যিকদের কাছে গিয়েছেন হাসপাতালে এবং পুরো দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন তো সেরকম আন্তরিকতার এক্ষেত্রেও প্রতিফলন ঘটবে এমনটি আপনি আশা করছেন জি জি এই মহানুভবতা তিনি দেখাতে পারেন এবং এটা জাতির কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আমরা যে বর্তমান যে সিইসি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি শুরু থেকে দাবি করে আসছিলেন নির্বাচন ভালো হয়েছে একদম ঐতিহাসিক মানের হয়েছে এরকম অনেক কথা উনি বলেছেন যে বিষয় নিয়ে অনেক সমালোচনাও আছে তো উনি সম্প্রতি মানে আজকেই পত্রিকার খবরে এসেছে উনি বলেছেন যে যেরকম চেয়েছিলাম সেরকম হয়নি কিছুটা ই হয়েছে যেন একটু হালকা স্বীকার করে নিলেন যে কিছু অনিয়ম হয়েছে আপনার কি মনে হচ্ছে সিসির এই বক্তব্যকে যে দেখুন একটা নির্বাচন যেটা হয়েছে এটা দেশে এবং দেশের বাইরে কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এই নির্বাচনের বিশুদ্ধতা নিয়ে এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এই নির্বাচনের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া নিয়ে সবাই চিন্তিত সেজন্য আমার মনে হয় যে উনি যে স্বীকারোক্তিটা করেছেন এই স্বীকারোক্তির প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তার গিল্টিনেস তার যে একটা দোষী এটাকে তো প্রকাশ পায় কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই দোষ এখন স্বীকার করে লাভ হবে না তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি তার অধীনে নির্বাচন হয়েছে তিনি সেই নির্বাচনের সুষ্ঠু সুন্দর স্বাভাবিক প্রশ্নমুক্ত করার 
দায়িত্ব তার ছিল সেই দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতে পারেন নাই সেজন্য এই দায় দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতেই হবে এখন উনি যাই বলুন না কেন এখন কি করার আছে এখন আসলে তো আর করার কিছু নেই সব হাতের বাইরে চলে গেছে এখন এই আগামী পাঁচ বছর এই সরকার এই নির্বাচনকেই নিয়ে চলতে হবে তো তাই যদি সেজন্য সেই বিচারে এখন আর অনুতাপ প্রকাশ করে বা দুঃখ প্রকাশ করে কোনো লাভ হবে না বরং তাকে উচিত হবে এই পরামর্শ দেয়া যাতে করে আগামী যে উপজেলা নির্বাচন হচ্ছে হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনটা যাতে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেই ব্যবস্থা করা আচ্ছা আপনার একটি কথা বলেছেন যে মানুষ একটু চিন্তিত ভবিষ্যৎ এই নির্বাচনের ফলাফল যেভাবে হয়েছে এখন একটু চিন্তিত চিন্তার কারণ কি দেখুন একটি সংসদীয় সরকার সরকার এবং বিরোধী দল যৌথ যৌথ উদ্যোগেই পরিচালিত হয় সরকার কাজ করে এর ভুল ত্রুটি বিরোধী দল ধরিয়ে দেয় এখন যদি সরকার কাজ করে যান তার জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে তো ওনারা ভালো করলেন কি মন্দ করলেন জাতীয় জানবে না তারাও বুঝতে পারবেন না সেই জন্য আমার মনে হয় যে এইটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মূল স্পিরিটটা সেই স্পিরিটটা এবার রক্ষিত হয়নি এটা এই কারণে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় সরকারি দল বিপদগামী হতে পারে একটি পজিটিভ বিষয়ে আমার চোখে পড়েছে আপনি হয়তো দেখেছেন যিনি পুলিশের আইজিপি বলেছেন যে মাদক থেকে যদি ফেরত আসা হয় কে মাদকের এই পথ বা ছেড়ে দেন তাকে পুরস্কৃত করা হবে বা অন্য অন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে তো আমরা এর আগে দেখেছি যে ফিলিপাইন্স স্টাইলে আমরা দেখেছি যে অভিযান চালানো হচ্ছে অনেক মানুষ ক্রস ফায়ারে নিহত হয়েছে মাদক বিরোধী অভিযানের সময় এবং এটা চলমান এখনো চলছে তারপরে এই এই যে আবার ইন্সপাইরেশনমূলক অনেক কথাবার্তা বলা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে বা সরকারের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বাট বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে মাদক থেকে তো তরুণ বা যুবকরা ওইভাবে বিরত হচ্ছে না বা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আপনার কাছে কি মনে হয় এই ধরনের অভিযান বা আহ্বানের পাশাপাশি কি আরও কিছু করার আছে দেখুন সমাজের যদি ই না হয় পরিশুদ্ধ করা না হয় সমাজকে যদি ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট দেওয়া না হয় তাহলে এই ধরনের সমাজকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া বলতে আপনি কি বুঝছেন সমাজকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া বলতে আমি বুঝি আমি যে সমাজ যাতে সুস্থ হতে চলতে পারে যাতে মানুষ বিপদগামী না হতে পারে সেই ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে করে মাদকের যে ইটা কালো ছবলটা এই ছবলটা মানুষের মধ্যে যাতে তৈরি এর বিরুদ্ধে একটা মতামত তৈরি হয় এর মধ্যে একটা নীতি নৈতিকতার জাগ্রত হয় সেই ক্ষেত্রেই তাহলে মানুষ মুক্তি পাবে মানুষ জানেন না যে মাদকের যে সমস্যা এটা একটা একটা চিকিৎসাগত দিক থেকেও মানুষকে অবহিত করা উচিত নৈতিক দিক থেকে অবহিত করা উচিত যাতে করে তারা নয় এই অবস্থার এর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তরুণ সমাজ এর থেকে সরে আসবে না এখন তরুণ এবং যুব সমাজ যারা মাদকের সাথে জড়িত হচ্ছেন আপনি বলেছেন নৈতিক শিক্ষার কথা হ্যাঁ তাদেরকে নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য এই নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ কী করবে আসলে কার দায়িত্ব এ দায়িত্ব সরকারের এ দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের এই তথ্য যারা সমাজ প্রতি তাদের এবং যারা সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তাদের সবার সম্মিলিত কাজ এটা এই কাজের অবহেলা করলে দেশকে রসতলে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আমাদের তরুণ সমাজকে যারা দেশের ভবিষ্যৎ তাদেরকে বিপদগামী করে ফেলা হবে কিন্তু অনেক সময় তো পত্রিকার খবরে আসে যারা মাদকের গডফাদার হিসেবে দেখা যায় যে বড় বড় রাজনীতিবিদ অথবা পুলিশের অনেক সদস্য বলা হয় শস্যের ভেতর ভূত এরকম আবার সংসদ সদস্য এরকম যারা পাওয়ার হোল্ড করেন বড় বড় ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই তো অনেক ক্ষেত্রে জড়িত থাকে সেক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষাটা কে দিবে সেইটি তো সংকট আমাদের আমি বলছিলাম যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সমাজের সরকার সমাজের যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সমাজে যারা চিন্তাবিদ যারা সোশ্যালিস্ট সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট তাদের এগিয়ে আসতে হবে এর একটা রেমিডি খোঁজার জন্য এবং সেই সাথে সাথে দেশের আলেম সমাজ দেশের শিক্ষিত সমাজ দেশের আপনার বুদ্ধিজীবী দেশের সমাজসেবী তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এবং তরুণরা যাতে বিপদগামী না হয় তার আগেই তাদেরকে চেক দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি মানে যারাই বিবেকবান তারা সমাজের যে অংশে থাকুক সবাইকে একসাথে একসাথে কাজ করতে কাজ করতে হবে আমরা এবার একটু দেশের বাইরে যেতে চাই আমরা জানি গত কয়েকদিন ধরে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সংঘাত যেটি চলে আসছে বেশ কয়েকদিন ধরে 
কিছুটা মনে হচ্ছে যেন একটু ঠান্ডা হয়েছে পরিস্থিতি কিন্তু এরপরেও উত্তেজনা রয়ে গেছে এবং সম্প্রতি যে ভারতের দুটি মিক 21 যে যুদ্ধ বিমান দুটি ভূপাতিত করেছে পাকিস্তান সেটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি জিএফ 17 দিয়ে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে পাকিস্তান দাবি করেছে ভারত বলছে না এটা এফ 16 যুদ্ধ বিমান দিয়ে বিধ্বস্ত করা হয়েছে তো বাক বিতণ্ডা তো রয়েই গেছে এবং সীমান্তে মাঝে মাঝে গোলাগুলি হচ্ছে মারা যাচ্ছে দুই পক্ষেরই তো পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনার প্রথম কথা থেকে আমার একটা জবাব আছে সেটা হচ্ছে যে ভারত যে দাবি করেছে পাকিস্তান আর উন্নত মানের বিমানকে ব্যবহার করেছে কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেস আন্তর্জাতিক মিডিয়া এটা সমর্থন করে না তারা বলছে যে পাকিস্তান তার নিজস্ব বিমান দিয়েই ওই মিগ দুটোকে ভূপাতিত করেছে সে যাই হোক আমার মনে হয় যে এই বিতণ্ডাটা এই দুই দেশের জন্য শুধু নয় এই সাবকন্টিনেন্টের জন্য একটা মারাত্মক ক্ষতি সৃষ্টি করবে যুদ্ধ কখনো শান্তি আনতে পারে না বরং যে যুদ্ধের কারণটা এই দুই পক্ষের যে আপনার যে টাসলটা চলছে এখন এই টাসলটার মূল সমস্যা হচ্ছে কাশ্মীরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা এই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যদি এখানে গণভোট তৈরি হয় সেই গণভোটের প্রতি যদি সবাই সমানভাবে শ্রদ্ধা জানায় সে পাকিস্তানের পক্ষে যাক বা ভারতের পক্ষে যাক কাউ কারো পক্ষে নেওয়ার কোনো স্কোপ নেই বরং এটাকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং জনগ কাশ্মীরি জনগণের স্বার্থে যেটা ফল হবে সেটাকে সবাইকে মেনে নেওয়া উচিত পাকিস্তান কাশ্মীর কিভাবে থাকবে কার সাথে থাকবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি আর কাশ্মীরের জনগণের জনগণের জি তারাই জি যে আমরা সব শেষ একটু রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আসতে চাই ওয়াইসি বেশ একটি কড়া কথা বলেছেন যে তার একদম সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিষয় ওয়াইসিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে জি জি দুদিনের সম্মেলনের শেষের কনক্লুশন বা লাস্ট দিনে তো ওয়াইসি আসলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যাদের পক্ষে বলা হচ্ছে যে চীনের মতো রাষ্ট্র রাশিয়ার মতো রাষ্ট্র ব্যাক আপ দিচ্ছে সেখানে ওয়াইসির আসলে কতটুকু করার আছে না ওয়াইসি অন্তত নৈতিক দায়িত্ব তো তার আছে একটা সে মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গারা মুসলিম জনগোষ্ঠী একটা মুসলিম সংস্থা হিসাবে তাদের দায়িত্ব আর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এই লোকগুলোকে স্যালভেজ করার জন্য সেক্ষেত্রে তাদের যে দাবিটা এই আন্তর্জাতিক কিসে যাওয়া আদালতে যাওয়া এটা ন্যায়সঙ্গত এবং আমি মনে করি এর একটা নৈতিক প্রভাব মিয়ানমারের উপর পড়বে এবং গোটা বিশ্ব লক্ষ্য করবে যে আন্তর্জাতিক আদালত কি রায়টা দিল এর রিমিডিটা কি তারা বলবে সেই মতো কাজ করাটাই আমার মনে হয় সঙ্গত হবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শেষ করব রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম রোহিঙ্গারাও মানুষ তাদের ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পরিচয়টা বড় নয় তাদের মানবিকভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক মহল আন্তরিকভাবে কাজ করবেন এবং রোহিঙ্গারা তাদের অধিকার ফিরে পাবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের স্বদেশ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নয় দিগন্তের সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ